So, herzlich willkommen. Dann äh, darf ich Sie nochmal recht herzlich äh, begrüßen zum heutigen Webinar, welche Aktien kaufen Warren Buffett und Co. Äh, heute ein Spezialthema. Ähm, ja, was machen wir heute? Ähm, die, der Titel sagt es äh, eigentlich schon. Ich äh, werde jedes Quartal äh, knapp 70 ähm, Investoren in den USA aus. Äh, dort müssen alle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar ihre Positionen zum Ende des Quartals äh, veröffentlichen. Äh, wenn man das dann vergleicht mit den Vorquartalen, sieht man, was wurde gekauft, was wurde verkauft und so weiter, kann dementsprechende Rückschlüsse ziehen. Die ganzen Investoren, die wir uns da anschauen oder die ich da auf der Liste habe, äh, sind über die Jahre handverlesen, allesamt Outperformer und so weiter. Und ähm, ja, sagen wir mal, wir haben 70 Großinvestoren, die wir betrachten. Und wenn dann natürlich gleich 10, 15 oder diesen in, im letzten Quartal hat man äh, sogar eine Aktie, die von 16 äh, dieser 70 ähm, Investoren äh, gekauft wurde gleichzeitig, dann ist das natürlich eine massive Häufung, ähm, deutet auf Unterbewertungen an und das natürlich bei diesen äh, Aktien dementsprechende äh, Chancen vorhanden sein könnten. Genau. So, äh, zu meiner Person noch. Hab vergessen, mich äh, vorzustellen. Mein Name ist Tobias Krieg. Ich bin äh, Analyst bei Lynxbroker.de. Die meisten werden mich wahrscheinlich äh, neben den Analysen auf Lynxbroker.de äh, von meinem äh, Guidance Desktop kennen. Ich gerade mal den Link rum. Ähm, da können Sie jeden Tag Fragen stellen. Äh, wird dann beantwortet. Sieht äh, so aus. Ähm, Versuche immer sehr zeitnah darauf äh, einzugehen. War davor knapp acht Jahre beim Gottmode Trader und äh, jetzt seit äh, Anfang letzten Jahres, ähm, so schnell geht die Zeit rum, bei Lynx Broker. Okay. So, vom Ablauf her, äh, heute ein bisschen anders. Wir schauen uns den Artikel an, der morgen dann online äh, gehen wird. Sie haben quasi einen exklusiven äh, Einblick äh, vorab. Äh, schauen uns die Ergebnisse an, was, äh, wo haben die ähm, Großinvestoren äh, im Crash äh, im letzten Quartal 2018 äh, zugeschlagen, welche Aktien wurden im Gegenzug verkauft und ähm, ja, da wird es äh, einige ganz interessante Themen geben und äh, dann das auch nur exklusiv hier im Webinar. Äh, ich habe vorher mal in meine eigenen Depots geschaut, äh, was ich denn so äh, im Dezember äh, in den verschiedenen Depots äh, gekauft habe größtenteils oder eigentlich fast durch die Bank sind es Aufstockungen gewesen von Positionen, die schon vorhanden sind. Das werde ich Ihnen, wenn wir mit den Investoren äh, Aktien durch sind, äh, werde ich Ihnen das auch noch zeigen. Ich denke, das wird für den einen oder anderen auch ganz interessant sein. Und ansonsten, wenn Fragen sind zu den Aktien, die wir gerade besprechen, einfach fragen. Ich äh, versuche, also hier in den Chat reinstellen, ich versuche auf alle Fragen einzugehen, ähm, Genauso auch, wenn Sie Werte auf der Watchlist im Depot oder wo auch immer haben, die Sie interessieren, die wir uns auch mal ähm, anschauen äh, sollten, dann auch immer alles in den Chat rein. Ich notiere mir das und am äh, Schluss versuchen wir uns dann möglichst äh, viel Zeit noch dafür äh, zu nehmen. Hier der ähm, erste Wert, der geschrieben wurde, war ähm, Moody's. Ähm, den wird man uns so oder so anschauen. Der war nämlich sowohl bei mir auf der Liste als auch bei den Großinvestoren. So, also schauen wir uns das mal an. Ähm, ja, ein paar Beispiele könnten wir aus der Vergangenheit auch noch äh, nennen. Ähm, man sieht es bei diesen Großinvestoren, dass die gerade bei den äh, großen Trendwendepunkten äh, äh, immer wieder sehr, sehr ähm, gut liegen. Das hat man beispielsweise 2016 gesehen, als äh, der Rohölsektor in den freien Fall übergegangen ist. Ähm, da wurde hier massiv, massiv durch die Bank gekauft. Danach waren es dann die US-Banken, ähm, die ja in den letzten zwei Jahren allesamt JP Morgan, Citigroup und wie sie alle heißen, ähm, 100 Prozent und mehr ähm, ähm, zugelegt haben und so weiter und so fort. Ähm, ein großes Thema war vor ein paar Jahren auch mal zum Beispiel ähm, Fiat Chrysler, die ich, auf die ich selbst dadurch erst, erst gestoßen bin. Ähm, die hat jetzt wieder gut korrigiert, aber seit 2016, als sie ähm, 
mal groß im Trend war und von vielen Großinvestoren gekauft wurde, hat zwischenzeitlich auch mal 400 Prozent zugelegt. Also da ergeben sich immer wieder doch ganz erhebliche Chancen. Und äh, schauen wir mal, ob, ob wir im Dezember auch wieder das finden. Wie gesagt, der Artikel geht morgen online. Sie sehen das jetzt quasi vorab exklusiv. Ähm, ja, und das hier die Liste, die Auswahl oder beziehungsweise erstmal nur die blanke Liste, äh, was wurde im letzten Quartal ähm, gekauft. Ähm, ganz oben, Facebook, äh, werden wir uns äh, gleich anschauen. Dann Google, Goldman Sachs, Moody's, Wells Fargo, Sie sehen das, äh, eBay, Citigroup äh, und so weiter. So, so ähm, ich... Äh, Notieren wir jetzt bloß kurz die ganzen Werte, die gefragt wurden. Wirecard, S&T. Wirecard habe ich heute erst eine Analyse geschrieben. Oder ein Update, vielmehr. Caterpillar. Ähm, der Thorsten fragt äh, nach Derivaten. Derivate gar nicht mein äh, Bereich. Äh, Win Resource, CVS. Äh, Win wird man nachher auch noch drüber reden, auf jeden Fall. JP Morgan und Fresenius, auch die. Alles klar. So, also das ist mal äh, die Liste. Das können Sie dann im Artikel auch nochmal ein, äh, einsehen, was ganz interessant ist. Äh, oder die Sachen, die natürlich ins Auge stecken, äh, ist eine Facebook. Die werden wir uns auch gemeinsam äh, anschauen, etwas näher. Dann die US-Banken sind wieder äh, vorne. Eine JP Morgan und so weiter. Die haben es nicht ganz in die Liste geschafft. Da waren es vier Käufe. Aber bei all diesen Banken, gerade durch, <lacht> durch die Bank, äh, bei Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan und so weiter, dominieren wieder ganz klar die Käufer und dem stehen auch sehr wenige Verkäufe gegenüber. Das ist schon mal ein, ersten, ähm, ein erster Hinweis, äh, sollten Sie sich ähm, anschauen. So, wir gucken uns jetzt den ersten Wert an. Ähm, das ist eine Facebook und dann schauen wir uns auch gleich an, wo die gekauft wurde. Ja, über die langfristige Entwicklung bei Facebook, halt, ich kann es ja wieder groß machen, äh, braucht man eigentlich nicht sagen, ähm, enormes Wachstum, äh, ganz klar, auch jetzt in den äh, letzten Jahren, man hält es manchmal gar nicht für möglich, dass eine Facebook in den letzten beiden Jahren den Umsatz nochmal verdoppelt hat. Jetzt hat man ein bisschen größere Probleme, die Ausgaben für Security und ähnliches ähm, sind deutlich gestiegen, ich bin aber schon mal da, äh, darauf eingegangen dass ich das äh, gar nicht so schlimm finde. Es sind einfach notwendige Investitionen, um das langfristige Wohlergehen und Überleben dieser Plattform äh, zu sichern. Von dem her äh, muss man dann, wenn man hier als ähm, Investor aktiv sein will, äh, auch mal quasi ein Schiebejahr, in dem der Gewinn nicht um 20, 30 Prozent äh, steigt, ähm, äh, hinnehmen. Die Erwartungen sind jetzt komplett im Keller. Im Endeffekt erwartet man hier oder der Markt erwartet ähm, einen stagnierenden äh, Gewinn in diesem Jahr. Anschließend soll es dann wieder äh, so zwischen 18, 20 Prozent in den nächsten beiden Jahren jeweils äh, aufwärts gehen. Also auch in diesem Zusammenhang wäre ein Schiebejahr äh, gar nicht ähm, so schlimm, denn danach soll es wieder deutlich aufwärts gehen. Schauen wir uns mal den Chart von Facebook an. Äh, wo die Großinvestoren gekauft haben. Äh, das ist hier im Schlussquartal gewesen, zwischen 150 oder 123 bis 153 Euro. Ähm, daraus kann man natürlich jetzt äh, Rückschlüsse ziehen. In diesem Bereich steigen die Investoren vermehrt ein. Sie können sich fast darauf äh, verlassen, dass wenn die Aktie hier nochmal unter 153 fällt, äh, dass hier äh, wieder größeres Kaufinteresse aufkommt und dieser Bereich höchstwahrscheinlich mittelfristig nicht mehr unterschritten äh, wird. Darüber hinaus auch die Bewertung natürlich jetzt von Facebook ähm, auf dem niedrigsten Niveau ähm, seit, der, äh, seit dem Börsengang, vor allem hier im Tief, da war die PI, ähm, das KGV bei 17, äh, von Unternehmen, das wohl auch in den nächsten Jahren, jetzt abgesehen von diesem Schiebejahr, äh, mit 18 bis 20 Prozent pro Jahr den Gewinn steigern dürfte, äh, ist es doch ganz interessant. Also diesen Bereich, ich, jetzt sind wir schon wieder gut gelaufen, die letzten Quartalszahlen waren ähm, dann natürlich auch wieder gut äh, oder über den Erwartungen, so wie das ja immer ist. Äh, wenn dann die Erwartungen komplett im Keller sind, können die Überraschungen nur noch zur Oberseite erfolgen. Also die kann man sich ähm, 
auf die Watchlist legen, haben sie zum Beispiel bei Guidance ähm, oder auch bei uns in der TWS ähm, die Möglichkeit, also bei uns in der Trader Workstation von Links, äh, sich Kursalarme zu stellen und wenn die dann hier mal wieder auf 145 fällt, das ist äh, ganz interessanter Bereich hier, 145 oder dann sogar noch eine Ecke niedriger, dann kann man hier anfangen, strategisch und langsam zuzukaufen. So. Karl fragt, ob das Euro sind. Habe ich Euro gesagt? Gerade bei, bei Facebook ist natürlich die US-Dollar-Notierung. Okay. Gut, scheinen keine weiteren Fragen mehr zu sein. Eigentlich auch der Ansatz äh, relativ äh, einfach in dem Fall. So scharfe Korrekturen, wenn man sich mal die komplette Zeit anschaut, in der Facebook an der Börse war, äh, da haben sie so eine Korrektur nie erlebt. Und egal, ob man jetzt so positiv gestimmt ist, was Facebook angeht äh, oder nicht, dieses, äh, diese Plattform wird nicht so einfach äh, aufhören, so existieren. Da können Sie sich ziemlich äh, sicher sein. Okay, so, das wäre es zu Facebook. Im Endeffekt auf die Lauer legen, die Kursmarken haben wir genannt. Ähm, für mich noch interessanter ähm, ist eine Moody's. Ähm, haben wir ja hier gerade eben, das können wir zumachen, gesehen, ist hier auch ziemlich weit oben in der Liste. Hier waren die Käufe auch relativ groß und einige Aufstockungen auch noch. Ähm, ich bin schon lange selbst investiert bei Moody's, habe im, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es im Dezember war, auf jeden Fall im Schlussquartal. Ich habe äh, jetzt im Vorfeld ja meine eigenen Transaktionen nochmal durchgeschaut. Ähm, auch Moody's Aktien nochmal aufgestockt ins eigene Depot. und ähm, ja, schauen wir uns das mal langfristig an. In den letzten zehn Jahren Umsatz gesteigert von 1,75 auf 4,5 Milliarden, also ähm, ja, verdreifacht, bald verdreifacht. Ähm, sehr hohe ähm, Bruttomarge, auch die operative Marge ähm, sehr, sehr stark, kaufen gleichzeitig stetig Aktien zurück. Dadurch ähm, steigt der Gewinn ganz stark äh, überproportional. Das hier könnte sogar ungefähr stimmen. Ähm, aber wie gesagt, seitdem ähm, Morningstar den Datenprovider geändert hat, eigentlich die Gewinnzahlen sehr unzuverlässig. Ich schaue jetzt gerade mal hier in der SMB-Datenbank. Äh, da ist der operative Gewinn in den letzten zehn Jahren ja, von 1,80 auf 7 äh, Dollar gestiegen. Ähm, ja, Mehr als eine Verdreifachung, wie gesagt, ähm, hohes Wachstum, die Margen sehen sehr gut aus, kaufen gleichzeitig ähm, äh, eigene Aktien zurück. Und daraus ergibt sich dann natürlich stark überproportional äh, steigender Gewinn. Äh, was hier auch noch sehr schön ist an der Moody's, äh, wenn wir hier auf die Capital Spending ähm, schauen, das sind also wirklich extrem niedrig. Das Unternehmen investiert hier zwischen 50 und 100 Millionen im Jahr nur. Ähm, und bei diesen sehr geringen Investitionen wird trotzdem so ein erhebliches äh, Wachstum ähm, generiert. Das ist einer der Gründe, warum äh, Moody's ähm, zu meinen Lieblingsaktien äh, gehört, seit geraumer Zeit. Da gibt es hier einen älteren Artikel von mir, den kann ich auch nur empfehlen. Äh, da geht es da geht's um so ganz grundsätzliche Sachen. Wie bewerte ich den Markt oder wie komme ich zu sinnvollen Ergebnissen? Ähm, kann da jetzt nicht auf alles eingehen, weil der Artikel ist doch ein bisschen äh, umfangreicher. Ähm, ich bin hier selbst auch bei den ganzen Aktien ähm, investiert. Mal mit größeren, mal mit kleineren Positionen. Und was Sie hier finden werden, war damals schon, also der Titel war ja klar, äh, Schlachtplan und Einkaufsliste für den Börsencrash. Was will ich damit sagen? Äh, wie gehe ich heran und welche Aktien möchte ich denn gerne kaufen, wenn es zum Crash kam? Und in einer ganzen äh, Reihe von diesen Aktien ähm, bin ich im Schlussquartal oder habe aufgestockt. Eine davon war Mastercard, kommen wir auch nachher nochmal dazu. Hier Moody's ist eine äh, Gelddruckmaschine, ja, Burggraben mit Preissetzungsmacht und so weiter, äh, selbst äh, im Zuge der Finanzkrise nicht kaputt zu kriegen, obwohl es ja extrem, ähm, oder ja, bevor ich mich hier äh, rechtlich in Probleme äh, begebe. Also sagen wir mal, sie haben schon durchaus eine Mitschuld an 
an der Finanzkrise gehabt. Und ja, dieser Rating-Bereich wird eben von Moody's und S&P äh, beherrscht. Ähm, warum sind hier auch die Investitionen, die notwendigen, so gering? Was machen die? Die holen sich irgendeinen, ähm, irgendjemand mit einem Master in Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften oder ähnlichem, setzen den in irgendeinem Büro und dann äh, lassen die den Ratings vergeben. Mehr als ein Tisch und Computer und ein bisschen noch ähm, Ausbildung braucht er nicht. Der verdient dann meinetwegen 100, 150.000 Dollar im Jahr in den USA, generiert aber 3 Millionen äh, Umsatz für Moody's. Ähm, ja, und im Endeffekt kommen die großen Unternehmen nicht drum rum, ähm, hier sich die Ratings einzukaufen. Deswegen ist es eine ähm, Gelddruckmaschine und deswegen lohnt sich das auch, ähm, hier größere Korrekturen zu kaufen. Gehen wir noch äh, durch. PayPal, die ist nicht so stark zurückgekommen. Habe ich deswegen auch nicht gekauft. Die ist schon wieder auf einen neuen Allzeithoch. Visa habe ich auch nochmal äh, aufgestockt. Nur, dass ich schon mal eine grobe äh, Vorstellung haben. So, kommen wir zurück zu Moody's. Also alle grundlegenden Kriterien ähm, für, eine, für ein Investment äh, natürlich erfüllt. Und wenn man sich das hier dann in der Bewertung anschaut, äh, die PI hier auf äh, 18, 19 gefallen im Dezember in der Korrektur und in den vergangenen, na, ist noch Facebook, hier in die Valuation rein, gleich auch nochmal mit der ähm, Backset und der S&P-Datenbank ab, sind es über 20, also die normale PI äh, zwischen 20 und äh, 30 äh, geschwankt, äh, durchschnittlich ähm, auch über 20. Wir hatten hier im Tief 17 beim Unternehmen, das im Endeffekt keinerlei Probleme hat ähm, und ein Gewinnwachstum äh, zwischen äh, 10 und 13 Prozent erwartet mit einem äh, großen Burggraben. Schauen wir uns da auch mal noch den Chart an. Und man muss auch wirklich sagen, also das war wieder... Eines, das letzte Quartal war wieder eins der Beispiele. An Trendwendepunkten haben die Großinvestoren eigentlich immer ähm, die richtige Nase. Ähm, all diese Aktien von der Facebook, der Moody's und die anderen, ähm, die wir uns noch anschauen werden. Der Wolfgang schreibt äh, Ton immer weg. Kann das, äh, kann das jemand bestätigen oder ist nur beim Wolfgang so? Ton gut bei mir, okay. Also ein Dutzend Rückmeldungen, das gut ist, Wolfgang, vielleicht, ja, okay. Also wie gesagt, diesmal ganz extrem, viele Treffer, jede von den Aktien, die die Großinvestoren gekauft haben, alles, was sie da in der Liste finden, extreme Turnarounds gehören jetzt zu den Outperformern, also wirklich ganz stark. Auch eine äh, Moody's gehört dazu, sehen hier Januar, die dreht da am Tief und hat seitdem schon wieder 20, 30 Prozent gemacht. Ähm, ja, auch hier wieder ähm, muss man mal schauen, kommt die nochmal zurück. Hier der Bereich, sagen wir mal, dieser breite Bereich zwischen 140 und 160. Ähm, hochinteressant, vor allem ab 150 äh, wird es wirklich interessant. Äh, von der Bewertung im Verhältnis ähm, zu den Aussichten und Charakteristiken. So, äh, Holger fragt, äh, Visa versus Mastercard. Ähm, ja, das ist schwierig. Ähm, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, ist in der Vergangenheit Visa ein bisschen besser gelaufen als äh, Mastercard. Das muss ich aber nicht unbedingt so fortsetzen. Sind auch beide äh, schon wieder historisch teuer, muss man sagen. Im Dezember war das sehr attraktiv, weil die doch ganz erheblich äh, zurückgekommen sind. Können uns das hier mal anschauen. Das hier, das sind die Aktien, äh, die ich gekauft habe im Dezember. Hier eine Moody's zum Beispiel, da sehen Sie es auch. Ähm, ja, von 190 auf 130, die hat da mal 30 Prozent äh, an Wert verloren und dementsprechend war die Bewertung dann natürlich auch wieder ganz anders. Eine Mastercard äh, vom Hoch auch äh, über 40, fast 50 Dollar nachgegeben. Die notiert schon wieder am Allzeithoch. Und eine Visa hat auch fast schon wieder durchgezogen. Also das sind einfach Aktien über die Qualität von so einer Moody's, Mastercard und Visa sind sich einfach die aller, allermeisten äh, bewusst. Und ähm, dementsprechend sind die Korrekturen ähm, 
nicht sehr ausgeprägt, weil die meisten davon einfach keine Aktien großartig hergeben, äh, selbst bei größeren Marktturbulenzen. Also die kann ich schon mal zumachen, ja dann, das haben wir geklärt, äh, gehört zu den Werten, die ich auch im Dezember gekauft habe. Sie können sich das ja ähm, So, jetzt weiß ich nicht mehr, welche was vom äh, Dirk gelesen habe. Okay, also Moody's, Mastercard, Visa waren schon mal welche. Den Rest schauen wir uns nachher an. So, was machen wir hier mit einer, äh, äh, mit einer Moody's? Kommt natürlich drauf an. Ähm, korrigiert die nochmal die, ähm, die Marken, wo man hier auf der Unterseite äh, kaufen kann. Äh, habe ich genannt. Auch hier wieder wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass die unter die 135, 130 nochmal fällt. Ähm, wenn wir nicht wirklich schwerwiegende Verwerfungen ähm, am Markt sehen, weil hier die Großinvestoren auf jeden Fall äh, wieder zur Stelle sein werden, alleine nur um ihre Positionen äh, zu schützen und ähnliches. So, okay, also eine Moody's, wie gesagt, finde ich sehr interessant. Die hier. Ähm, hier, nachher dann auch, wenn Sie den Artikel lesen, hier ähm, am Ende stehen dann auch äh, zu allen möglichen Werten noch eine Einschätzung äh, von mir dazu. So, Facebook können wir eigentlich auch mal zumachen. Ähm, kommen wir zu einer Ebay. Die war hier auch relativ weit oben in der Liste. Äh, Finde ich auch ganz interessant. Ähm, die hatte ich nämlich im Schlussquartal auch noch auf, ähm, diese Überschneidungen sind ähm, Ohnehin erstaunlich oft, ähm, wenn sie in den letzten äh, paar Quartalen da waren ähm, und das Webinar mitgemacht haben, wird ihnen das nicht in Gang sein. Äh, so haben wir es auch bei einer Ebay. Äh, das sieht auf den ersten Blick nicht so gut aus. Ja, 8,7 Milliarden, dann geht es hier hoch. Rieseneinbruch. Äh, Dieser Rieseneinbruch ist die Abspaltung von äh, PayPal, auch eine meiner Lieblingsaktien. Äh, mehr oder minder seit dem, oder was heißt mehr oder minder, seit dem Börsengang äh, investiert. Und äh, ich glaube, die habe ich damals ungelogen ein Dutzend Mal äh, auf dem Gottmode äh, empfohlen, als sie da seitwärts lief. Das kann ich auch mal kurz anschauen. Beziehungsweise das können wir eigentlich auf dem Guidance Desktop anschauen. Ich glaube, da finden wir gleich den Chart auch noch. Ja, der, ja, so ein Überbleibsel halt. Da sehen Sie hier Börsengang und dann läuft die seitwärts. Jeder von den Pfeilen ist eine Analyse, die ich dazu geschrieben habe. Also die habe ich schon ein paar Mal öfter äh, empfohlen. Ähm, habe damals auch absolut nicht nachvollziehen können, warum die Ewigkeiten, seit, äh, Ewigkeiten seitwärts läuft. Ähm, eins, eine der Aktien, wo ich, wo man sagen muss, zu der Bewertung, die die damals äh, hatte, braucht man wirklich kein Schnee zu sein, um die zu kaufen. Äh, der eine andere von hier vom... Ähm, vom Guinness Desktop und vom God Mode wird wohl hoffentlich eingestiegen sein. Ich habe heute noch all meine Teile und in der Korrektur auch mal nochmal aufgestockt. Suchen, den Link zu meinen, kann ich auch mal rumschicken. Ähm, den Link hier, den finden Sie auch auf meinem äh, Guidance Desktop in jedem äh, Wochenthread einleitend. Ich zeige es Ihnen kurz. Hier, immer hier ganz am Schluss, ja, bei jedem Wochenthread. Übersicht alle meiner alle meine Artikel. Also das sind dann immer die, oh Gott, wie viele sind es? Sie sehen also, ein paar Stück sind schon. Irgendwann rutschen die natürlich dann da unten raus, aber ja, also da finden Sie immer äh, meine ganzen Analysen, äh, wenn Sie wirklich speziell nur meine äh, sehen wollen. Okay, so, also, nochmal zu Ebay. Ähm, ja, jetzt bin ich wie so oft abgeschweift. PayPal, äh, seitdem läuft es eigentlich wieder ganz gut. Äh, Umsatzwachstum sieht nicht schlecht aus. Äh, was noch besser als das Umsatzwachstum ähm, ist, ähm, sind die Gewinne. Auch hier stimmen die Zahlen wieder nicht. Äh, leider muss Ihnen dann, ich kann das Ihnen aus der anderen Datenbank leider nicht zeigen, sonst kriegen wir Ärger mit S&P und FactSet. Die sind da ein bisschen empfindlich. Aber hier seit 2015 der operative Gewinn von 1,83 Dollar auf 2,30 gestiegen. Letzten Jahr 16 Prozent Gewinnsprung. Im aktuellen Jahr erwarten wir auch wieder 15 und in den nächsten beiden Jahren auch 10 bis 13 Prozent. Also das sieht schon ganz ordentlich aus. Und was hier auch interessant ist, 
Äh, ich habe da eine Analyse zu im September geschrieben. Äh, finden Sie, wenn Sie auch, ja, entweder den Titel eingeben oder äh, bei uns Kurse Charts und dann Ebay. Ähm, da war ich noch ein bisschen zu früh dran, aber meine These ist hier, ähm, dass der eigentliche Profiteur von diesem ganzen äh, adyen deal bei Ebay überhaupt nicht Adyen ist, die hoch äh, gehypt wird, sondern der wahre Profiteur ist Ebay, denn Ebay äh, konnte hier äh, Adyen doch ganz erhebliche Bedingungen aufdrücken und man hat sich darauf eingelassen und äh, sieht also so aus, dass ähm, Ebay zukünftig an diesen Transaktionsgebühren, äh, an den Gewinn daraus äh, beteiligt wird. Ähm, ähm, das ist dann hier alles im Artikel ausgeführt, wie viel es auch ähm, äh, ausmachen könnte. Ähm, auch die Beteiligung an Adyen, die man erhalten hat, äh, ist ja auch nochmal ein bisschen was wert. Ähm, damals war es knapp eine Milliarde und so weiter und so fort. Steht alleine durch die Vereinnahmung der Gewinne aus der Zahlungsabwicklung, sollte der Gewinn in den kommenden beiden Jahren um 500 bis 800 Millionen US-Dollar ähm, zulegen, ja, also ganz erheblich. Das ist der Grund, warum ich für Ebay äh, plädiert habe. Noch dazu war die Bewertung hier äh, am Tief auch wirklich extrem niedrig. Man hatte hier ein KG, oder, ja, extrem niedrig, ein KGV äh, von 12 bei dem Unternehmen, das äh, deutlich über 10% Gewinnwachstum im letzten, in diesem und auch in den nächsten beiden Jahren haben soll. Das ist eine Konstellation, die sie nicht besonders äh, oft finden. Und ähm, ja, dann noch zusätzlichen Rückenwind. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schätzungen sogar noch zu niedrig sind, äh, weil dieses adyen thema äh, noch gar nicht ganz verarbeitet wurde. Und äh, ja, die letzten Quartalszahlen haben das dann auch gezeigt. Äh, Ebay deutlich besser als erwartet. Das ist jetzt das Problem. Die sind halt alle schon ziemlich gelaufen. Ähm, meine Analyse kam davor. Könnte man also theoretisch schon drin sein. Ähm, schön Doppelboden ausgebildet und seitdem läuft die extrem. Alles unter 33 Dollar würde ich hier als Kaufkurs bezeichnen. Da kann man dann auch mal schrittweise einsteigen. 33, 30, wenn es wirklich auf 27, 50, 27 nochmal runter geht, dann auch da. Äh, erscheint mir aktuell aber unwahrscheinlich. Äh, ich würde aktuell sogar eher davon ausgehen, dass man mehr als einen Rücksetzer Richtung 33 äh, in näherer Zeit nicht mehr sehen wird. Ursula sagt, ähm, soll die Kurse nennen, bei, dem sich, äh, bei denen sich aktuell die Einstiege lohnen. Ja, ich denke, das mache ich gerade. Äh, Wolfgang fragt, ähm, ob man sich auf die Morningstar-Daten nicht mehr verlassen kann. Doch, Sie können sich auf die Morningstar-Daten verlassen, auf alles, außer die Earnings per äh, Share, ähm, weil hier nicht mehr der operative Gewinn äh, genommen wird, so wie früher, ähm, sondern eine andere Basis. Ich weiß gar nicht genau, was die hier nehmen. Alle andere Daten, äh, alle anderen Daten äh, passen. <lacht> ist natürlich ungeschickt, dass äh, gerade die nicht passt. Ja, manchmal dann vielleicht der Blick auf den Cashflow äh, zuverlässiger bei Morningstar. So, also wie gesagt, die Analyse dazu finden Sie auch bei uns. Wir waren da wieder ein bisschen früher dran. Ähm, ja, die Trendwende und alles war dann eigentlich auch absehbar. Okay, Ebay. Ich denke auch hier keine Fragen mehr. Suchen wir jetzt ein bisschen ähm, zu beeilen. Äh. So, eine Apple, ja, muss man langfristig eigentlich auch nichts dazu sagen. Äh, Umsatz in den letzten zehn Jahren mehr als fünffacht, versechsfacht. Ähm, ja, haben immer mal wieder ein schwaches Jahr. 2016 auch der Umsatz zurückgegangen. Aber was dann danach hier passiert ist, äh, ja, muss man eigentlich auch nichts mehr dazu sagen. Mal eben den Umsatz von 215 auf 265 Milliarden gesteigert. Man muss sich diese Summen und äh, was da bei Apple teilweise vor sich geht, immer mal wieder bewusst machen. Ja, hier wird der Umsatz um 50, äh, um 50 Milliarden, nee Quatsch, um 40 Mil 50 Milliarden gesteigert innerhalb von äh, zwei Jahren. Ähm, das machen andere Unternehmen in ihrem in ihrer ganzen Lebensspanne nicht mal als Gesamtumsatz, die allermeisten Unternehmen. Ähm, 
Und ich hatte hier bei äh, Apple auch noch im ja, Anfang Januar, bevor ich in den Urlaub gegangen bin, äh, noch eine Analyse dazu veröffentlicht. Apple, was spricht jetzt noch für Apple? iPhone am Ende, Be Prognose gehabt und so weiter. Ähm, das ist relativ äh, umfangreich. Reich, können Sie sich mal durchlesen und äh, wenn man sich das nämlich mal ein bisschen genauer anschaut, damals war Apple 700 Milliarden an der Börse wert, äh, saßen auf 237 Milliarden Cash, das heißt das operative Geschäft war nur noch 475 Milliarden wert und äh, dem stand zuletzt ein Gewinn von knapp 60 Milliarden äh, über, das heißt hier eine Apple war bewertet mit einem KGV von 8 und äh, wenn man sich dann anschaut, was hier an ja, ich habe dann eine Rechnung aufgestellt. Was wäre, wie viel ist Apple wert, wenn sie ab jetzt nie mehr wachsen und nur noch vor sich hin stagnieren? Selbst in dem Fall äh, wären sie unterbewertet. Äh, Apple hatte ich im letzten Quartal auch selber noch gekauft. Die Rechnung ist nämlich einfach, wenn sie 700 Milliarden an der Börse wert sind, also beziehungsweise so äh, 237 Milliarden ähm, Cash haben sie bereit, bereits. Unternehmen hat mehrfach die Dividende erhöht, äh, kauft in massivem Umfang äh, eigene Aktien zurück und wenn die ab jetzt stagnieren würden, hätten sie immer jedes Jahr ungefähr 50 Milliarden an äh, freiem Kapital. Wenn man sich das dann ein bisschen zusammenrechnet, kommt man drauf, dass äh, Apple in den nächsten fünf Jahren knapp 500 Milliarden an die Aktionäre ähm, ausschütten wird. Ähm, ja, und das sind nun mal über zwei Drittel der Markt. Kapitalisierung. Ja, damals äh, notierte die Aktie noch eine Ecke äh, niedriger. Äh, ich habe gekauft, die Großinvestoren auch. Äh, die Analyse auf linksbroker.de konnten Sie lesen. Jetzt sind wir schon wieder eine Ecke äh, höher, ist aber auch auf dem Niveau immer noch attraktiv. Könnt vielleicht auch nochmal zurückkaufen, auch hier wieder ähm, zwischen 150, 156 äh, sehr attraktiv, falls sie überhaupt noch mal so weit zurückkommt. Ähm, ich glaube, hier dreht jetzt langsam dann auch, auch wieder das Sentiment und die Leute ähm, merken, dass hier trotz äh, mal stagnierender oder rückläufiger iPhone-Verkäufe auch die Welt nicht untergeht. Ja, was soll man groß dazu sagen? Heinz sagt, hat äh, Buffett den Apple-Anteil reduziert? Ja, der hat ein paar äh, Teile verkauft. Kommt aber natürlich darauf an, wann er das gemacht hat, weil im Schlussquartal ähm, waren wir hier auch mal noch am Hoch. Kann nämlich durchaus sein, dass der hier oben äh, im Hoch verkauft hat und hier seit Januar schon wieder kauft. Ähm, in dem Fall ja, muss man auch überlegen, ähm, der ist hier seit 2016 drin. Äh, der sit die sitzen selbst jetzt noch auf 60, 70 Prozent Gewinn. Ähm, da spielt es keine Rolle, ob der äh, Teilverkäufe äh, ähm, vornimmt. War auch einer der wenigen Verkäufer. Ähm, sonst äh, eine ganze Reihe an Großinvestoren, die hier eingestiegen sind. Okay, also wie gesagt, äh, ich würde hier fast schon sagen, ab 165, 160, da wird es schon interessant. Bewertungen nach wie vor äh, nicht überzogen. Wir haben sie gesehen, wenn sie das Cash rausrechnen, ist das KGV von so einer Apple auf einmal erstaunlich niedrig. Und äh, wenn sie sich dann trotz der iPhone-Probleme die Prognosen anschauen, also sagen wir mal, jetzt ist ja schon wieder ein bisschen höher, dürfte das echte KGV nach Abzug vom Cash so bei 9 liegen. Ähm, die warten in den nächsten beiden Jahren aber äh, 10 bis 15 Prozent äh, Gewinnwachstum. Ähm, ja. Gut. Dürfte also keine sonderlich ambitionierte äh, Bewertung sein. Können Sie sich ja auch die Analyse dann nochmal äh, durchlesen. Okay. So, und dann kommen wir zum letzten Wert. Das ist auch so ein äh, langzeitiger Favorit von mir. Und auch da habe ich den Abverkauf nicht wirklich verstanden. Das ist eine Mi Micron Technology. Die hat es hier gerade noch in die Liste geschafft. Auch hier langfristig äh, ganz massiver Outperformer hat den Umsatz mehr als versechsfacht in den letzten äh, zehn Jahren. Ähm, beim Gewinn sieht es noch deutlich besser aus. Ich muss gerade mal in den operativen Gewinn rein, in der anderen Datenbank. Dauert immer kurz, bis das lädt. So, 2008. Ja, da haben wir hier noch einen kleinen Verlust gemacht. Ähm, 1,30 Dollar. Und ähm, 
im abgelaufenen Geschäftsjahr ja, 11,50 Dollar. Hier stimmen die Zahlen sogar mehr oder minder überein. Gewinn gemacht. Das dürfte jetzt ein bisschen zurückgehen. Ähm, aber die Aktie ist äh, deutlich stärker gefallen. Ich muss auch sagen, die, die Prognosen und die Konsensschätzungen hier für den äh, Speichermarkt äh, von, ähm, erscheinen mir doch extrem niedrig. Ähm, nichtsdestotrotz, selbst wenn diese niedrigen, äh, niedrigen Erwartungen äh, eintreffen, selbst dann ähm, halte ich die Aktie noch für unterbewertet. Äh, die macht ne dürfte nämlich in den nächsten drei Jahren so ungefähr 20 Dollar freien Cashflow pro Aktie produzieren und eine Mikron äh, notiert aktuell nur bei äh, 40. Macht also im Endeffekt gar keinen Sinn äh, in dem konsolidierten Markt. Ähm, auch hier hatte ich äh, zuvor eine Analyse veröffentlicht im, na, wo ist das Datum? Ja, auch noch kurz bevor ich in Urlaub gegangen bin. Ähm, können Sie sich auch mal durchlesen, für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant. Schauen wir uns den Chart an. Ja, da haben wir den Boden auch relativ äh, gut erwischt. Seitdem läuft die. Nicht nur ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Bewertung hier keinen Sinn macht. Auch ein Großteil der äh, oder eine ganze Reihe von Großinvestoren. Der hat hier jetzt gerade ein Kaufsignal generiert. Rücksetzer auf 40 Dollar kann man hier ohne weiteres kaufen. Im Endeffekt ist hier zur Oberseite alles drin. Ähm, auch äh, mittelfristig hier in äh, Richtung Allzeithoch oder zumindest mal Richtung 47, 50, 52, 50 und so weiter. So, der Rolf sagt, ähm, Micron Technology ist super zyklisch und die Chip-Nachfrage war nicht so toll. Tatsächlich steigt die äh, Chip-Nachfrage nach wie vor. Äh, da waren aber die Preise rückläufig. Der Markt reagiert da jetzt drauf, als wäre das eine Katastrophe. Steht auch im Artikel drin. Ähm, dabei, jeder, der sich äh, nur ein bisschen mit Computern auskennt oder jeder Otto-Normalverbraucher weiß ganz genau, dass die Preise bei allen äh, Technologieprodukten, sagen wir mal, alles um Ham Halbleiter herum, ähm, ständig rückläufig sind. Wenn aber die Preise um knapp 15 Prozent pro Jahr rückläufig sind und das sind sie eigentlich schon immer, ich muss jetzt fast die Zahlen nachschauen, ich habe hier genau drin, ähm, das Volumen aber stärker steigt, wächst der Mer Markt trotzdem. Sie werden nicht glauben, äh, dass der äh, Speichermarkt für äh, NAND und so weiter ähm, und DRAM und so weiter äh, fallen wird, wird hier im Endeffekt auch ganz genau erklärt, genau dieses Thema, warum sich das um eine Fehleinschätzung äh, handelt und äh, warum die Aktie selbst dann, wenn äh, das alles zutrifft, immer noch unterbewertet ist. Ähm, ja, steht hier alles drin. Wie gesagt, ähm, Mikron wirklich ein extremer Fall, die war jetzt am Tief nicht mal mehr ähm, 40 Milliarden wert, äh, hatte aber 10 Milliarden Cash und Aktienrückkäufe laufen, steht hier auch drin ähm, und so weiter und so fort Also äh, und wird in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich nochmal 20 Milliarden einnehmen, also minus das Cash äh, sind sie in den nächsten drei Jahren quasi äh, schon an freiem Cashflow, kommt da das rein, was dann noch an Bewertung für das operative ähm, Geschäft vorhanden ist. Macht im Endeffekt keinen Sinn. Diese Tatsache stimmt auch, dass es zyklisch ist und so weiter und so fort. Ähm, aber davor haben alle Angst. Äh, und wie immer ist natürlich die Frage, ähm, Rücksetzer äh, ist gerechtfertigt, natürlich, aber eine Kurshalbierung auf dann ein KGV von drei halte ich für nicht gerechtfertigt und dementsprechend ähm, habe ich hier selbst auch nochmal äh, zugeschlagen. Ich bin hier aber schon einige Jahre dabei, also ähm, mich schreckt so eine Kurshalbierung hier zwischenzeitlich auch nicht. ist einfach, wie Sie gesagt haben, ist ein zyklischer äh, Sektor. Die Kursbewegungen in solchen Aktien äh, sind, na, Moment, Sie da nicht, kurz einen Moment. Hm, komisch. Äh, die Kursbewegungen hier sind eigentlich immer äh, sehr hoch. Das äh, schreckt mich, wie gesagt, überhaupt nicht. Schauen wir nämlich mal eine Micron Technology länger an. Äh, die hat auch da mal massiv nachgegeben. War da übrigens äh, nicht so günstig, wie sie hier zuletzt war. Langfristig aber massiver Ort Performer. Die hat in den letzten paar Jahren mehrere hundert Prozent gemacht. Wenn sie hier seit 2016 äh, drin sind, äh, so wie ich, auch da habe ich damals, äh, können wir mal nachschauen, auf dem God Mode Trader auch eine halbe Million, äh, ein halbes, ja, das übertrieben, ein halbes Dutzend Empfehlungen dafür geschrieben. 
Mal, mal reinschauen, 2016. Erinnere ich mich noch gut dran. Da war die Bewertung auch so ab, äh, absurd niedrig. Alle Welt hatte Angst. Hm. Ja, hier. Mal einfach irgendeine sehen. Da kommen noch ein paar. Hier noch eine, da noch eine, da noch eine, da noch eine. Dann nehmen wir mal die. Dann sind da auch ein paar mehr. Ja, also man sieht, die habe ich auch ein paar Mal öfter empfohlen. Man auch das Tief relativ gut erwischt bei 10 Dollar und dann läuft die, läuft die, läuft die. Ja, also ich hätte mir damals bei 10, 20 Dollar auch nicht gerade ausgemalt, dass die bis 60 läuft. Aber ja, so ist es dann manchmal. Und das nimmt man natürlich nur mit, wenn man dann auch mal eine größere Korrektur aussitzt. Ähm, und zwischenzeitlich war auch nie die Bewertung so hoch, dass man hier sagen musste, also die muss ich, hier muss ich dringend mal was verkaufen. Bei anderen Aktien war das anders, das sage ich dann auch immer so. Jeder, der das länger schon verfolgt mit mir, weiß zum Beispiel, dass ich ein großer Fan von Wirecard bin. Ich habe die letztes Jahr trotzdem bei 170, 200 Dollar zum Verkauf empfohlen, weil ich gesagt habe, ja, so gut wie das Unternehmen ist, die Bewertung macht keinen Sinn mehr. Und gut, dass es jetzt bis unter 100 äh, Euro runter ging, hat dann nochmal andere Gründe. Aber auch ohne diese äh, Geschichte war die ja im Tief bei 123 oder so, ähm, hat über ein Drittel an Wert verloren. Ähm, bei Micron war das nie der Fall, dass die großartig äh, teuer war. Deswegen kein Grund aus fundamentaler Sicht, die hier irgendwann abzustoßen. Okay, jetzt sind wir mit den Aktien von den Großinvestoren äh, durch. Den Rest äh, dann im Artikel, ähm, den veröffentliche ich morgen früh. Der kommt auch auf den Godmod Trader. Ich stelle natürlich auch den Link äh, auf Guidance rein. Jetzt haben Sie schon mal äh, einen exklusiven Einblick gehabt. Ein ähm, paar Aktien, die ich im, äh, im letzten Quartal und im Dezember gekauft habe, habe ich schon genannt. Das sind die üblichen Verdächtigen, die ich auch immer wieder äh, empfehle. Also ich lasse da auch Taten äh, folgen. Ähm, auch wenn es da Zweifel äh, gibt, können Sie ruhig mal auf Guidance schreiben. Ich stelle Ihnen auch einen Screenshot von den äh, Transaktionen durch, natürlich ohne Volumen und so weiter, äh, dass Sie das sehen, dass diese Transaktion auch gab. Also wir hatten eine Moody's, eine Visa und eine Mastercard. Das sind eigentlich allesamt äh, Aufstockungen von Positionen, wo ich davor schon drin war. Fast alle außer eine Win Resource, glaube ich, und eine United Rentals. Ich glaube, Boeing hatte ich irgendwann mal alle verkauft. Da ähm, müsste ich nachschauen. Also United Rentals, ähm, da habe ich mir ein paar reingelegt im Dezember. Auch da dieser Bereich hochinteressant. Ähm, Bewertung macht meines Erachtens gar kein. Die arbeiten wir jetzt aber wirklich schnell durch. Ähm, meines äh, Erachtens äh, gar keinen Sinn. Wobei, wenn ich jetzt gerade eh schon Wirecard angesprochen habe, können wir eigentlich erst auch kurz Wirecard äh, kurz machen. Also ich war ja im Urlaub, als diese Kurskabriolen gab, aber das habe ich selbst im Urlaub nicht verpasst. Ähm, habe dann ähm, selber mir welche ins Depot. Ich habe Limits reingelegt bis äh, 58. Immer, also ich glaube bei ähm, ja, 108, dann 88 und dann 78, 68 und so weiter bis 8, ja, 58. Weil ich gedacht habe, naja, man weiß ja nie, die Börse ist irre, vielleicht wird ja ein Teil davon ausgeführt. Äh, die bei 108 und 88 hat es dann äh, ausgeführt. Und das war dann jetzt am Montag auch äh, quasi die erste Analyse, die ich gleich geschrieben habe, weil ich ja wusste, die... Äh, natürlich dementsprechend hohes Interesse ähm, und so weiter. Können Sie sich die Analyse dazu durchlesen? Ich hatte ja am Montag noch empfohlen, äh, da war die vorbörslich noch bei 100, dann ist sie schon stärker reingekommen, bis ich die Analyse dann online hatte, war es schon bei 110. Äh, hat dann heute bis äh, gestern bis 126 oder so äh, durchgezogen und heute habe ich noch mal ein kurzes Update dazu äh, reingestellt, weil die genannten Kursziele, dieser Bereich 126 bis 129, den hatte ich nämlich am Montag äh, genannt als Kursziel. Genau da sind wir reingelaufen und da kann man dann durchaus auch mal wieder Teilgewinne mitnehmen, wenn man die jetzt unten bei 100, 110 gekauft hat. Ähm, unter 120, dass der Tenor, der ist wir jetzt in der 9? Nee, hier sind wir in der 9. Äh, unter 120, also hier haben wir ja geschrieben, da waren wir noch bei 100. Das waren knapp über 120. Nach der steilen Erholung ist eine vorgeschaltete Korrektur wahrscheinlich. Fällt die Aktion 120, muss ein Rücksetzer bis 110 eingeplant werden. Hat dann, glaube ich, auch heute im Tagesverlauf äh, eine ganze Ecke äh, nachgegeben. Und jetzt schauen wir mal, wie die sich bei 110 verhält. 110, 
vielleicht schon wieder äh, ganz interessant. Grundsätzlich ist die auf dem Niveau attraktiv bewertet. Warum und wieso finden Sie alles in dem Artikel? Im Endeffekt, man kann es ganz kurz drum zusammenfassen, bei der ganzen Sache in Singapur geht es um fragwürdige Umsätze von 6,9 Millionen. Äh, das sind, ist nicht mal ein Prozent vom Gesamtkonzernumsatz. Die Staatsanwaltschaft hat nicht mal genug ähm, Hinweise, die Staatsanwaltschaft München nicht mal genug Hinweise gefunden, um überhaupt nur Ermittlungen aufzunehmen. Äh, die interne Buchprüfung hat keinen Änderungsbedarf dargestellt. Ähm, der Vorstand stellt sich hin ähm, und sagt, es ist nichts, wäre ja dann auch strafbar, wenn sie von irgendwas wissen. Und äh, sag mal, selbst wenn die 6,9 Millionen, wie auch immer, äh, Luftbuchungen sind, äh, ist es nur 0,4 Prozent vom Gesamtgeschäft und äh, steht natürlich in keinem gesunden Verhältnis zu 10 Milliarden äh, Kursverlusten äh, bei einer Wirecard. Dementsprechend, ja, hatte ich sie dann zum Kauf empfohlen. Okay, das heute ist äh, rein technisches Update, ähm, ändert an der grundlegenden Sache nichts. So, also United Rentals, ähm, das ist auch so ein Ding. Äh, Im Tief äh, hatte die hier eine PI von 6. Jetzt sind wir schon wieder äh, bei 8. Der Bernhard fragt, wie kann eine Sta Staatsanwaltschaft München Hinweise finden? Das fragen Sie die Staatsanwaltschaft München. Die Aussage der Staatsanwaltschaft München war, sie haben nicht genug Anhaltspunkte äh, gefunden, um überhaupt auch nur äh, Ermittlungen äh, aufzunehmen. Das können Sie, müssen Sie mit der Staatsanwaltschaft München auch. Ich meine, unsere Strafverfolgungsbehörden sind durchaus in der Lage, auch Unregelmäßigkeiten aufzufinden. Und wenn Sie denken, dass bei der äh, Staatsanwaltschaft keine äh, Buchhalter äh, sitzen, dann täuschen Sie sich leider. So, also United Randalls am Tief äh, haben hier eine PI von 6 gehabt. Jetzt sind wir schon wieder bei 8. Spielt aber keine Rolle. Äh, erwartet in diesem Jahr einen Gewinnsprung um 19 Prozent. Die letzten Quartalszahlen waren auch durchweg gut. In den nächsten beiden Jahren sollen es auch über 10 Prozent geben. Also die Bewertung macht hier im Verhältnis ähm, zu den Zahlen äh, keinen besonderen Sinn. Halte ich für äh, sehr attraktiv. Auch auf diesem Niveau hat hier jetzt quasi gerade erst ein äh, Kaufsignal nochmal äh, generiert. Ja. Eine Boeing ist uns, glaube ich, weggelaufen. Die war im Dezember um die 300 sehr günstig. Jetzt sieht es schon wieder anders aus. Ich hatte damals eine Boeing und eine Airbus auch empfohlen. Brauch, haben wir eigentlich jetzt auf diesem Niveau nicht mehr schauen. Oder kein Handlungsbedarf. Ja, eine Alliance Data Systems habe ich mir auch noch mal ein paar reingelegt. Auch hier die Korrektur nicht besonders sinnvoll. Das Geschäft läuft nämlich eigentlich ganz gut. Was hier der Markt äh, nicht versteht, ist, dass hier ähm, Geschäftsbereiche außerhalb des Kerngeschäfts äh, zurzeit veräußert werden. Dadurch entwickelt sich der Umsatz natürlich schleppend, der Gewinn trotzdem weiter steigend. Eigentlich für mich ähm, die richtige Strategie kommt auch nicht unerwartet. Ähm, ich hatte schon ein paar Mal auf Guidance die Meinung geäußert, dass die hier wohl ihre Tochter verkaufen werden. So, Entschuldigung. Wo war ich? Ja, bin da ohnehin davon ausgegangen, dass hier eine Tochter verkauft wird. Dann lichtet sich hier das Eis auch wieder. Ansonsten sieht es gar nicht schlecht aus auf dem Niveau. Hat hier äh, im Tief äh, eine PI äh, von 6,6 Durchschnitt in den letzten äh, fünf oder acht Jahren. Äh, lag wohl eher bei 15 oder 20. Also die ist wirklich richtig außer Mode geraten und wird hier sinn, äh, relativ sinnfrei abverkauft. Kann ich nicht nachvollziehen. Dann eine C-Trip. Äh, auch dazu äh, gibt es eine Analyse auf linksbroker.de, falls Sie das im Detail ähm, interessiert. Ja, hat hier den Kurs halbiert, Boden ausgebildet, sieht jetzt nicht schlecht aus auf der Oberseite. Wir haben hier ähm, doch ganz erhebliches Gewinnwachstum. 
Und was bei C-Trip natürlich interessant ist, die beherrschen knapp 50 Prozent äh, des chinesischen ähm, Tourismusmarktes, äh, sind an der Nummer 3 am Markt auch noch beteiligt. Äh, Kooperation mit Tencent, Baidu für mich ein Übernahmekandidat aus Sicht von Tencent. Ähm, ja. Der chinesische Tourismusmarkt wächst äh, mit 15, 20 Prozent pro Jahr. Wenn sie den Markt natürlich zur Hälfte äh, dominieren, dann sieht das nicht schlecht aus. Bisher auch der Fokus bei einer Seedrip ganz klar auf Umsatzwachstum. Jetzt verschiebt sich das dann immer mehr in Richtung Gewinn. Sieht man auch, die werden im laufenden Geschäftsjahr den Gewinn wohl äh, verdoppeln. Wir können hier auch mal kurz noch... Oh, die weg. Mal kurz in die Umsatzzahlen äh, reinschauen, nur dass man das mal sieht, was hier veranstaltet wird. Es äh, sind jetzt alles ähm, chinesische Renminbi, aber ja, für 20 fachung fast des Umsatzes innerhalb von äh, zehn Jahren. Und auch hier Gewinn ja, wird meistens relativ wenig ausgewiesen, in einem Jahr auch mal ein bisschen mehr. Der Blick auf den freien Cashflow offenbart die echte Profitabilität und wo die Richtung hingeht, sehen Sie auch. 26 Milliarden Umsatz, 6,5 davon sind freier Cashflow. Wie niedrig sind die äh, Investitionen, die sie hier haben, um, diesen, äh, um dieses Wachstum zu generieren? Also das ist schon eine Gesamtkonstellation, die sehr interessant ist. So. <lacht> okay. Okay. Jetzt kommen, äh, kommen ein paar andere Sachen. Äh, einmal Warren Buffett hat Bit gekauft. Äh, der Kauf geht tatsächlich auf Charlie Munger äh, zurück. Liegt und ist auch schon etliche Jahre äh, her. Äh, ich halte sehr viel von Charlie Munger. Sie werden es nicht glauben. Ich schaue jetzt gerade auf ein Bild, Bild von Charlie Munger. Äh, der einzige Investor, der bei mir an der Wand hängt. Ähm, von dem her... Äh, wenn der Charlie sagt, äh, das ist gut, wird es äh, für uns äh, gut genug sein. Aber natürlich auch immer zum richtigen Preis. Ähm, aber ein gutes Unternehmen grundsätzlich äh, scheint es wohl zu sein. So, der Holger schreibt, äh, Softbank und Alibaba Steak höher bewertet als Market Cap. Ja, äh, schauen Sie mal bei uns äh, auf der Seite, da werden Sie eine Analyse zu äh, Softbank finden, wo ich genau auf dieses Thema eingehe. Ist einer der Gründe, warum äh, ich selbst äh, auch äh, Softbank ähm, in Softbank investiert bin. Und die haben wir hier auch erst letztes Jahr ähm, ins neue Depot gelegt. So, und die Softbank, ja, da ist sie. Ist aber zuletzt natürlich auch sehr gut gelaufen. Das sind wir zu 25 Prozent im Plus. Ja, ob man sie jetzt noch äh, kaufen muss. Ähm, wir sind natürlich relativ äh, geschickt auch erwischt, äh, erwischt. War danach sogar noch eine, eine ganze Ecke niedriger. Naja, ah also langfristig wird man da nichts falsch machen. Die ist aber auch hochvolatil, die werden sie sicher mal nochmal äh, günstiger kriegen. So, als Seedrip, dann habe ich noch eine Berkshire äh, Hathaway gekauft, wo wir gerade bei Charlie und Warren Buffett sind. Äh, Charlie Munger, Warren Buffett. Die lief bisher noch nicht so gut, aber gut, kann auch nicht jeder Wert laufen. Äh, dann äh, war es noch eine Win Resource, da sieht es gar nicht so äh, mega viel aus. Das sind aber schon fast 30 Prozent äh, seit den Tiefs. Ne, sind über 30 Prozent äh, seit den Tiefs. Da gibt es auch eine passende Analyse dazu. Ich mal kurz zeigen, die wir auch direkt am Tief äh, empfohlen. Äh, genauso, was war noch? Hab ich heute doch auch noch angeschaut. Ja, genau, United Rentals. Also nicht. Äh, Oh, lass uns mal schauen. So, hier noch eine United Rentals. Gehen wir hier noch. Win Resorts Trader Stream. Haben wir da getitelt. Hier die Analyse. Ich zeige jetzt nur kurz den Chart. Da war sie um, um, um 100 Dollar. Ich habe direkt nach der Analyse, wie ich das so oft mache, wenn ich schreibe, äh, attraktiv. Ah, ich habe nicht sehr attraktiv geschrieben. Also wenn Sie sehr attraktiv lesen, können Sie im Normalfall sicher sein, relativ sicher sein, dass ich die Aktie auch selber kaufe. Ähm, bei United Rentals auch so um die 100 und ja, seitdem lief es ja nicht schlecht. Lustig, dass die beide dabei 100 waren. Okay, also Win Resource, auch da, Sie können sich die alten Analysen durchlesen. Dann zwei Sachen, ich weiß gar nicht, Salesforce, ja, natürlich Salesforce, habe ich auch eine Analyse dazu veröffentlicht, muss ich Ihnen jetzt nicht zeigen, finden Sie selber auf der Seite. Ich glaube, da habe ich getitelt, die wahre Profitabilität äh, wird vollkommen unterschätzt oder sowas. 
Ähm, die habe ich mir auch noch eingeladen und dann noch ein Adobe. Das wären so die Sachen. Ähm, damit es jetzt nicht, weil jetzt im Endeffekt, abgesehen von der Berkshire, natürlich alles äh, auch sehr gut lief, was ich da noch reingelegt habe. Ähm, das Dümmste, was ich im Dezember gemacht habe, war meine Position von Selchin, die ich noch mal, mir nochmal rein, also ich hatte im Dezember auch noch mal ein paar Selchin gekauft und die habe ich am, es muss am 30. Dezember, am, am letzten Handelstag auf jeden Fall, äh, habe ich die wieder abgestoßen mit ein paar Dollar Verlust pro Aktie und ein, zwei Tage später kam das Übernahmeangebot. Naja, so ist manchmal. Ähm, gut, aus dem Geld haben wir dann Boeing und solche Sachen gekauft. Äh, ist Softbank noch ein Kauf? Habe ich, glaube ich, gerade beantwortet. Äh, wie gesagt, hochvolatil, da kommen sie, glaube ich, auch noch mal günstiger rein. Man weiß es nie, kann auch einfach durchziehen. Grundsätzlich ist die auf dem Niveau nicht, äh, nicht teuer. Aber wenn eine Aktie gerade so einen Run hinter sich hat, ist es im Normalfall nicht der optimalste Zeitpunkt. Äh, die kommt auch mal wieder in der Mode und äh, aus der Mode und das kann schon übernächste Woche sein. Okay. So, jetzt haben wir all meine Werte durch. Jetzt kommen wir zu Ihren. Theoretisch haben wir nur noch drei Minuten. Da äh, wird man uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ähm, so, Wirecard äh, haben wir schon besprochen. Moody's haben wir gesprochen. Sie können auch alle nochmal schreiben. Win Resorts haben wir schon äh, gesprochen. Äh, JP Morgan gibt es eine aktuelle Analyse. Einfach auf dem Link, wo ich vorher äh, rumgeschickt habe, schauen. Die müsste von vorgestern oder sowas sein. Facebook hat man schon. Ähm, Fresenius. Äh, auch bei Fresenius gibt es, glaube ich, eine relativ äh, aktuelle. Ähm, ich habe, glaube ich, auch die Woche schon zweimal was auf, ähm, auf dem Guidance Desktop dazu gesagt. Okay. Mal schauen. Dann ist die hier tatsächlich schon. Da hat sich aber nicht so viel geändert seitdem. Deutsche Werte auch möglich, Fabersoft, also ich kann ja wetten, also es ist ja ein österreichischer Wert eigentlich, oder? Aber auch die habe ich die Woche schon auf dem Guidance Desktop äh, beantwortet. So was wollte ich jetzt gerade. Äh, genau, Fresenius. Ja, habe ich auf dem Guidance Desktop die Woche, glaube ich, schon, äh, oder habe ich auf jeden Fall schon beantwortet. Ähm, da hieß es nach, ähm, ja, wie sieht's aus? Hier diese, ähm, machen wir die gerade mal rein. Haben wir kurz den Chart. Seniors. So, ja, Abverkauf und das hier wäre eine Bärenflagge. Ich hatte schon ein paar Mal gesagt auf dem Guidance Desktop, ich wiederhole mich, ähm, dass Bärenflaggen oder insgesamt diese Flaggen relativ statistisch gesehen im Endeffekt Luftnummern sind. Äh, die werden genauso oft zur Oberseite aufgelöst wie zur Unterseite. Hier sieht es jetzt auch äh, tatsächlich danach aus, dass die zur Oberseite aufgelöst wird. Ähm, Fresenius hatte ich auch zum Kauf empfohlen, direkt nach dem Sturz. Den langen Artikel, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt durchlesen. Da waren wir hier bei 40 Euro. Äh, ich habe es auch nochmal auf dem Geines Desktop geschrieben, dass ich die auch selbst zu dem Kurs äh, gekauft habe. Ja. Also von dem her und auch auf dem Niveau äh, nicht ähm, äh, überteuert. Klar hat jetzt vom Tief äh, 20, 25 Prozent gemacht. Ob jetzt der optimalste Zeitpunkt ist, ich mag es bezweifeln, man mag es bezweifeln, aber grundsätzlich ist die nicht teuer. Die kommt vielleicht aber auch nochmal Richtung 45 zurück, dann kann man sich das nochmal anschauen. Okay, also Fresenius. Ja, es sind jetzt auch viele unbekannte Werte, ähm, vielleicht nicht so interessant. Ähm, eine Isra Vision können wir uns auch mal anschauen. So, ich versuche äh, das hier auch immer auf den zugänglichen äh, Portalen, finde ich OnVista zum Beispiel nicht schlecht. Ja, macht heute 10 Prozent, also gar nicht. Ich mal zu Isra Vision irgendwas geschrieben. Ah, ja, Isra Vision, ganz interessant. Können Sie sich nämlich mal anschauen. So, also eigentlich, wenn Sie die Titel hier lesen, sehen ja, die zwei sind von mir, stark korrekturgefährdet und auf allen Ebenen brandgefährlich. Ähm, da wissen Sie schon, was in der Analyse steht, bla bla bla. Äh, können wir uns mal anschauen. Hier habe ich getitelt, auf allen Ebenen brandgefährlich. Da hat die noch notiert bei 53 Euro. 
So. Und mehrfach äh, davor gewarnt, haben sie gerade eben gesehen. Ähm, dann ist sie eingebrochen auf 23, 25 Euro. Ähm, ja, und da sieht es dann natürlich anders aus. Äh, da ist das KGV dann vom Hoch. Wo war es im Hoch? Vielleicht 60 oder sowas. Da müssen wir uns nachschauen. Äh, von 60 auf 25 gefallen. Hier will jeder einsteigen. Da will sie keiner mehr haben. Äh, wir waren hier und raten Ihnen hier zum Einkauf. Und jetzt sind wir bei 31 Euro. Das heißt, die ist schon wieder 20 Prozent im Plus. <lacht> oh, Entschuldigung. So, jetzt habe ich gerade geredet und hatte äh, das Mikrofon noch nicht wieder an. Ob man die jetzt gerade heute nach plus 10% kaufen äh, muss, ist eine andere Frage. Wer die Analyse damals gelesen hat, äh, könnte schon eine Weile dabei sein. Das hat hier also wirklich nicht schlecht ausgesehen. Ja, was soll man dazu sagen? Ist eins der vielen Beispiele, äh, total überhypt, äh, bis zum geht nicht mehr und dann auf einmal kollabiert die Sache und dann wundern sie sich alle. Wie gesagt, wir haben hier geraten zu verkaufen, hier geraten zu kaufen. In den meisten Börsenbriefen äh, lesen sie genau das Gegenteil. Ja, können sie sich selber ein Bild drüber machen. Wo sind wir hier zum KGV? Ja, 25, das äh, ist vertretbar für ein Unternehmen mit dementsprechend hohem Wachstum. Hier am Boden vor zwei Wochen waren wir vielleicht am K äh, vor ein paar Wochen waren wir hier beim KGV von 20, dementsprechend noch besser vertretbar. Und das genau die Dinge, äh, wie wir handeln und an den Markt äh, rangehen, äh, verkaufen extreme Bewertungen, kaufen günstige Bewertungen. Ähm, ja, Börse ist eigentlich nicht so kompliziert, äh, wenn man an seine Angst und Gier unter Kontrolle hat. Okay. Was können wir noch machen? Ja, die kleinen Werte sind vielleicht nicht ganz so interessant. Ähm, ja, zu Square hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Ähm, klar, e extremes Wachstum, aber die Bewertung, das ist auch wieder so ein Beispiel, äh, aber die Bewertung ähm, wirklich brutal hoch. Einfach. Machen ja sowieso keinen Gewinn. Auch der freie Cashflow ist nicht, selbst der operative Cashflow aus den drei Milliarden Umsatz ähm, ist eigentlich äh, erstaunlich bis bedenklich niedrig. So, was ist da los? Ja. Auch noch so eine Sache. Äh, Price-Sales-Ratio, äh, also Umsatz zum Börsenwert, äh, über 10. Wenn Sie sich die statistischen Auswertungen anschauen aus den letzten 50, 60, 70 Jahren, äh, dann sind diese hohen Price-Sales-Ratios äh, am Ende der Skala, also hier bei 10 und mehr, implodiert die durchschnittlich äh, implodiert die durchschnittliche äh, Performance. Das ist ganz hochgefährlich, wenn Sie 50 Werte mit solchen Price-Sales-Ratios äh, nehmen und sich die fünf Jahre jetzt die nächsten fünf Jahre anschauen, dann werden Sie drei Stück haben, die gut laufen und 47, die es zerrissen hat. Das ist das Problem. Und das Problem ist, es gibt einen Survivor-Bias. Im Nachhinein schauen sich die Leute nur die an, die gelaufen sind und deswegen kaufen sie solche Werte. Also sowas ist auf jeden Fall hoch, extrem, mit extrem hohem Risiko ähm, verbunden. Ich würde keinem, es kann jeder kaufen, wenn er will und meint, dass das die eine ist, die es wirklich schafft. Natürlich, äh, ich persönlich würde es äh, meinen Lesern niemals empfehlen. Ähm, solange ich noch nicht... Äh, die Hellseherei erlernt habe. So, Tencent, ja, gut, ich glaube, Tencent habe ich die äh, Woche auch schon äh, im Vor ähm, besprochen auf dem Guidance Desktop. Auch so eine Sache, ähm, ja, wie, wie Sie schon selber sagen, gut gelaufen, hochvolatile Aktie ist auch ein bisschen, ähm, ja, die letzten paar Monate kennen die eigentlich nur eine Richtung. Naja, muss man vielleicht auch nicht gerade ähm, jetzt kaufen. 
So, Ingeborg fragt nach Samsung SDI. Also ich glaube, die haben sie schon dreimal im Webinar gefragt und auch schon zehnmal auf äh, dem Guidance Desktop. Ähm, falls es nicht sie sind, dann jemand anderes. Und äh, ich hatte das dort schon beantwortet. Gibt, macht auch keinen Sinn, das jetzt in der großen Runde äh, zu besprechen. Die Antworten finden Sie auch auf dem Guidance Desktop. So, was haben wir noch? Eine S und T. Wollen wir mal kurz reinschauen. Ja, langfristiger Outperformer und beziehungsweise müssen wir hier reinschneiden. Äh, ich glaube, das ist kurz gesandt. Da, was denn? Also, langfristig enormes Wachstum, wobei ich muss eigentlich sagen, da gibt es auch eine Analyse von mir dazu. Das wäre wahrscheinlich besser, äh, weil das Thema komplex ist, äh, weil hier größere Übernahmen getätigt wurden und so weiter. Also, das muss man alles beachten. Auch da derjenige, der nach S und T gefragt hat, ähm, ähm, vielleicht die ausführliche Analyse lesen. Der Ingeborg stelle ich nochmal äh, den Link für den Geines Desktop rein, den ich vorher schon geteilt und dreimal gezeigt habe. Okay, also man sieht äh, übergeordnet sehr ähm, oder erhebliches äh, Umsatzwachstum hier bei S&T, aber auch die Zahl der Aktien ist erheblich gestiegen. In viel geringerem Ausmaß, muss man sagen, als der Umsatz. Also die Zukäufe haben mir Sinn gemacht war dann auch ja sehr kompliziertes Thema bei S&T. Da ist dann auch nochmal ein Großaktionär eingestiegen und so weiter und so fort. Aber insgesamt sieht es sehr gut aus und auch der Ausblick äh, sieht auch sehr gut aus. Äh, wenn Sie sich das anschauen, 43 Cent pro Aktie, dann 73 äh, im laufenden Geschäftsjahr. Im nächsten sollen es schon 99 werden und dann 1,23 äh, dafür ein KGV von 20 äh, ist nicht... Ähm, allzu viel verlangt und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich die auf linksbroker.de mal empfohlen habe. Jetzt mal nachschauen. Nee, zu Samsung SDI gibt es keinen Artikel. Ich habe nur mal eine äh, Kurzeinschätzung irgendwo geschrieben. Vielleicht gucken wir uns gleich äh, doch an. Das Problem ist bei der Samsung, ich glaube, da ist die äh, Datenlage auch relativ äh, schwierig. So, ja, S&T, die Gotter müssen verrückt sein. Rasantes Wachstum und so weiter. Auftragsbücher prall gefüllt. Äh, ist da bis 18 abgeschmiert. Hatte ich damals zum Kauf empfohlen. Habe auch selber mir welche reingelegt. Das dürfte die ganze Frage schon beantworten. Ja, inzwischen haben wir in den dritten, letzten drei Monaten dann auch schon wieder 30% Prozent plus gemacht. Ähm, ja, also eine S&T, das sieht gut aus und die Bewertung ist nicht übertrieben. Ähm, so, Walgreens Boots Alliance. Äh, bin ich selbst investiert? Beantworte die Frage wahrscheinlich am Anfang. Okay, also schauen wir uns mal noch die Samsung an. Das Problem ist, äh, ob wir hier überhaupt irgendwelche Daten äh, finden werden auf Morningstar. Doch, Hammer. Gut, okay, natürlich jetzt alles Fremdwährung. Ja, ja, stagniert der Umsatz, dann haben wir hier jetzt plötzlich einen starken Sprung. Das ist eben das Problem bei den Sachen, das ist kaum analysierbar für mich jetzt auf die Schnelle, weil hier die Datenlage so schiffrisch ist. Und dann springt hier der Gewinn so hin und her, dann fällt er mal um 90 Prozent, steigt dann wieder ums Meer, weil wissen Sie, das ist einfach das Problem mit diesen Dingern. Und da müsste ich jetzt wirklich in die Investor Relations von Samsung selber reinschauen und äh, um hier ein vernünftiges, hier zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Also sag mal so, wenn die Daten hier stimmen, 67, dann wäre das Gewinnwachstum ganz erheblich und wenn das tatsächlich stimmen, diese Daten unter Vorbehalt, wie gesagt, ich müsste jetzt in die, sehen Sie, die Daten und die hier stimmen auch 0, äh, gar nicht überein oder hier geht es auch nur bis 2013, was ist das? Mal das Kürzel geändert. Auch nur bis 2013. Ja, also unter Vorbehalt, wenn diese Zahlen hier stimmen sollten, dieses Gewinnwachstum bei 
diesem KGV von jetzt dann nur noch vier im laufenden oder im kommenden Geschäftsjahr, wäre die sehr günstig bewertet. Ich kann Ihnen aber dann natürlich nicht sagen, jetzt... Äh, ob sie stimmen oder nicht. Wie gesagt, da müssten wir jetzt wirklich in die Investor-Relations-Seite reingehen und uns das im Detail anschauen. Ähm, so wie es aussieht, gibt es da leider auch keine ADR davon. Das heißt, wir werden keine SEC-Filings haben. Äh, schwierig dann immer. Okay, so. Also, was haben wir noch? Äh, Baidu, habe ich schon ein paar Mal äh, gesagt, ist für mich der Verlierer im, im Wettkampf um den chinesischen ähm, Online-Markt, Internetmarkt. Ähm, Liegt daran, Sie werden das äh, selbst vielleicht, sagen wir mal, wenn Sie öfter bei Amazon äh, vielleicht was bestellen, der eine oder andere oder viele hier im Webinar werden das tun, äh, werden Sie festgestellt haben, vielleicht machen Sie das auch, dass Sie immer mal wieder Google direkt überspringen und direkt zu Amazon gehen. Dieses Problem hat Baidu in, den, äh, in China auch, nur in viel größerem äh, Ausmaß. Ähm, weil einmal diese Konkurrenz durch Alibaba und so weiter äh, vorhanden ist. Und was noch schwerer wiegt, ist, äh, dass in China der äh, Markt im Endeffekt oder das Internet mehr oder minder komplett mobile ist. Und im Mobile-Markt dominiert äh, Tencent. Ähm, auf diese WeChat, äh, auf WeChat von Tencent entfällt äh, fast zwei Drittel oder ungefähr inzwischen zwei Drittel äh, von der kompletten chinesischen Internetnutzung. Und die haben eine eigene Suchmaschine. Das heißt, auch hier wird Baidu wieder übersprungen. Das sind ganz extreme Probleme für Baidu. Äh, ja. Fragt der Martin fundamental aber gut bei Baidu? Nein. Ich habe doch, hab doch gerade erklärt, warum nicht und welche extremen Probleme bei du hat. Tut mir wirklich leid. Und die Ingeborg mit der ähm, Samsung SDI sind diese äh, WKN oder ähnliches, das funktioniert ja auf Morningstar nicht. Ich habe die Kurs, ich habe die Fundamentaldaten dafür nicht. Ja. Die sind hier gleich, ja, also es bringt im Endeffekt nichts. Das äh, können wir hier in der, in der Runde nicht machen, weil, wie gesagt, da muss ich in die Investor Relations von Samsung gehen und äh, dann müssen wir uns, da müssten wir uns für die eine Aktie alleine wahrscheinlich ein, zwei Stunden Zeit nehmen, bis wir uns da durchgewergelt haben. So, Ingeborg, würde gerne bei Ihrem Dienst mitmachen. Weiß nicht wie. Also wie gesagt, Sie haben den Link für den Guidance Desktop. Ähm, da können Sie gucken, Fragen stellen und so weiter. Dann kriegen Sie auch eine Antwort. Eigentlich immer. So, was haben wir noch? Ich glaube, wir sind relativ durch. Es sind ziemlich viele Leute drin, aber relativ wenige Fragen. Ja, wenn dann eigentlich nichts mehr offen ist, könnten wir auch zum Ende kommen. Oder was haben wir hier noch? Archer Daniels Midland. Ja, schauen wir uns mal noch eine Archer Daniels Midland an. Ich das jetzt gerade auswendig weiß, müsste auch ein Dividendenaristokrat sein. Von dem her ohnehin schon mal interessant. 3,3% Dividende. Ähm ja, eine ganze Ecke unter Druck gekommen. Okay, was haben wir hier? Äh, eine PI von 11, ja halt auch jetzt wieder so ein Schiebejahr, 2% Gewinnwachstum, dann 5 bis 9, also kann man durchaus vertreten, ist auch äh, von der Positionierung her so ein Unternehmen, ähm, verdienen eigentlich konstant Geld, die werden sie auch in diesem Markt nicht mehr verdrängen können, da kann fast kommen, was will. Äh, großer Performer ist es allerdings auch nicht, hier gab es mal eine Abspaltung, ja, hat halt minimales Wachstum, muss wirklich sagen, bei einer Art zu Daniels Midland kommt der allergrößte Teil äh, des Wachstums äh, aus den Aktien oder des Gewinnwachstums aus den Aktienrückkäufen und der Rest wird im Endeffekt an die Aktionäre ausgeschüttet. Ähm, ja, gefällt mir nicht ganz gut. So, Ulrich schreibt, ähm, Gerhard fragt nach BIT. Ja, BIT habe ich schon ähm, beantwortet vorher. Beziehungsweise ja. Also 
Archer Daniels Midlands, hatte ich gesagt, jetzt schauen wir uns noch eine Bit an und danach noch eine, irgendwas hatte ich noch, äh, Skywalks wäre noch offen als Frage, die noch nicht beantwortet. Und gleich mal auf dem geiles Desktop gucken. Na, wo haben wir sie? Kann durchaus sein. Skyworks, Skyworks. Hm. Okay. Ich finde jetzt schon die, find schon die Frage nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo das gestellt wurde. Wir müssen die Fragen auch immer im Wochenchat stellen, sonst. Oder war das hier bei den Wunschanalysen? Da hatte ich dann einen anderen Wert genommen. War das hier? Da wurde eine Skyworks, glaube ich, gefragt. Mhm. Ja, ja gut, hier war eine Skyworks. Aber ich habe dann eine Broadcom ähm, veröffentlicht und eine Nvidia. Ja, also gucken wir uns aber gleich trotzdem noch an. So, schauen wir uns mal eine Skyworks an. Na, ich darf mal den Ticket nicht auswendig. SWK ist genau. Naja, jetzt kommen ja doch noch ein paar Fragen. Ach, wir machen einfach noch ein paar. Was soll's? So, Skyworks. Ähm, ja, wenn man sich das langfristig anschaut, äh, vom Umsatzwachstum sieht schon mal richtig gut aus. Steigende Margen haben wir auch, vor allem die operative Marge. Äh, dementsprechend Gewinn pro Aktie ganz stark überproportional gestiegen. Die Investitionen sind auch nicht so hoch. Also das sieht alles gut aus. Ähm, da werden die grundsätzlichen Bedingungen schon mal erfüllt. Gucken wir uns die Bewertung an. Ähm, HGV von 13, auch weit unter den Vorjahren. Also das sieht gut aus. Vielleicht die erste, die mir noch richtig gut gefällt. Kann man in einer anderen Datenbank gucken. Ja, doch, also das sieht gar nicht schlecht aus. Ähm, ja, haben halt auch wieder so ein schlechtes Jahr, erwarten dann 10 bis, äh, ja, 10 bis 18 Prozent Gewinnwachstum in den nächsten beiden Jahren. Ja, nee, also finde ich nicht schlecht. Die Skyworks hat auch scharf korrigiert. Ja, jetzt nochmal ein Gap. Äh, vielleicht mal abwarten, Gap Close 75 Dollar, wäre ganz interessant, wenn die hier nochmal zurückkommt, äh, dann kann man hier nochmal rein. Okay, äh, Starbucks, ah, nee, ich wollte noch irgendwas anderes machen, äh, Bit wollten wir uns noch anschauen, ja, äh, zu Bit hatte ich auch schon, äh, hatte ich auf jeden Fall auch schon mal eine Analyse geschrieben, äh, vielleicht die da, ja. Da ging es dann danach sogar noch mal eine Etage tiefer, glaube ich. Ja, hier da hatte ich zwei Analysen, dass die US-Notierung 12 Dollar war relativ sicher. Moment, ich öffne die mal. Also jetzt nicht äh, am Preis stören lassen, dass die US-Notierung so, hier mal den aktuellen, beziehungsweise. Also ich kann es eigentlich auch ganz kurz machen. Ich halte die auf dem äh, Niveau für attraktiv. Äh, die ist äh, charttechnisch, auch, charttechnisch auch nicht uninteressant. Müssen wir mal kurz die Linien äh, verlängern. Ähm, sehen Sie, das hier der langfristige Aufwärtstrend. Die wurde wieder genau in dem Bereich äh, gekauft. Das letzte Mal hat sie hier empfohlen. Er hatte dann auf einen Ausbruch spekuliert. Hier die 16 wurden dann nicht mehr erreicht. Aber ja, ich denke mal, dass diese Aufwärtstrends hier auch weiterhalten werden. Und ja, wie gesagt, finden Sie auch eine Analyse, dass auch die, wie gesagt, Berkshire Hathaway mit am Boot, auch Lilu, den ich auch für einen herausragend guten Investor halte, ist also durchaus interessant. So, eine Starbucks, auch da werden wir eine Analyse von mir dazu finden, hier auf der Seite. Ist schon ein bisschen älter. Oder im Endeffekt ja auch egal. Können wir mal kurz mal einfach so. Starbucks. Da. Na? So. Ein bisschen gebraucht. Also, ich hatte die äh, letztes Jahr äh, selbst gekauft. Ich hatte sie hier irgendwo empfohlen und dann sind wir da auch eingestiegen. 
äh, keine Ahnung, was da, ich erinnere mich gar nicht mehr, was da genau los war. Äh, da war es wirklich historisch günstig. Jetzt sind wir schon wieder am oberen Ende. Ich meine, ihr hättet halt auch mal äh, vom Tief hier fast 50 Prozent gemacht. Jetzt sind wir historisch von der Bewertung schon wieder am oberen Ende. Äh, ich würde auf dem Niveau nicht mehr kaufen. Äh, ich glaube, ich habe noch meine komplette Position von letztem Jahr. Äh, habe aber die Tage schon darüber nachgedacht, ob ich nicht wenigstens mal die Hälfte rausschmeißen soll. Ähm, das dürfte die Frage recht deutlich äh, beantworten. Okay. Hudi fragt Bit oder Gili. Schwierig, ist auch nicht eins zu eins vergleichbar. Ähm, die Investor, ich sag mal so, die meisten Investoren tendieren, glaube ich, eher zu Bit. Ähm, BYD. Ich bin mir da unsicher. Ich habe äh, tatsächlich äh, von beiden mir jüngst ein paar Stück ins Depot gelegt. Äh, bin aber tatsächlich, glaube ich, bei beiden im Minus. Das nur dazu. Kann nicht alles laufen. Okay. Ähm, ja, eine Kraft Heinz können wir auch noch ganz kurz machen. Ähm, das wird nie der große äh, Renner sein. Auf dem Niveau sehe ich aber auch nicht, wie sie hier langfristig äh, damit Geld verdienen äh, können. Ähm, ich verstehe den Abverkauf aber auch schon eine ganze Weile nicht mehr, muss ich dazu sagen. Ähm, jetzt sieht es aber dafür auch äh, endlich mal äh, besser aus. Ähm, ja. Riesenwachstum können Sie da aber auch nicht erwarten. Dafür 5% Dividende, ein sehr stabiles Geschäft, gerade für die konservativen Anleger. Und falls es mal zu einer Rezession kommt, äh, sind es natürlich die Werte, wo man dann gern mal sein äh, Geld parken kann. Aber wie gesagt, der Ausblick ist relativ schwach. Erwarten nur ein paar Prozent äh, Gewinnwachstum in den nächsten Jahren, also pro Jahr. Ähm, auf der anderen Seite beim KGV von äh, 13 bei diesen Geschäftscharakteristiken. KGV 12, 13, ähm, kann man da langfristig nicht viel falsch machen, würde ich behaupten. Okay. Birgit fragt noch, wo sehe ich, ob die Großen verkaufen. Äh, schauen Sie mal in den, äh, in, die, in den Artikel. Wie gesagt, der geht morgen online. Äh, da ist dann auch eine ganze äh, Liste äh, drin mit den Aktien, die verkauft wurden. Auf der anderen Seite, ich habe das auch in dem Artikel geschrieben, äh, kommen Sie nicht auf die Idee und suchen Sie unter den ähm, Aktien, die diese handverlesenen Value-Investoren jetzt abstoßen, ähm, nach Short-Kandidaten, ganz schlechte Idee, denn es sind alles grundsätzlich gute Unternehmen, sonst hätten die die im Vorfeld ja nicht gekauft. Okay. Martin fragt, wann ist das nächste Webinar? Müsste übernächste äh, Woche sein. Ähm, ich habe es noch nicht eingetragen, mache ich aber noch. Ähm, nee, noch nicht eingetragen. Übernächste Woche und dann, ja, wie immer eigentlich alle beiden Wochen. Moritz, also ja, TUI wurde auch ein paar, ein paar Mal jetzt noch gefragt, deswegen auch das noch. Ich hatte es auch auf Guidance die Woche schon äh, beantwortet, da wurde es auch mehrfach gefragt. Klar, hohe Dividende, aber Wachstum dafür auch quasi null. Ich zeige das gerade mal. Aber selbst bei diesem Nullwachstum Selbst bei, also hier Umsatz stagniert im Endeffekt seit zehn Jahren. Der Markt wächst, aber TUI wächst eben nicht. Ähm, andere Konkurrenten graben hier TUI das Wasser ab. Äh, das ist für mich eine Sache, warum ich eine TUI nicht im Depot haben wollte. Vor allem, wenn man dann auch noch auf die Zahl der Aktien äh, schaut. Äh, die führen eigentlich mehr oder minder andauernd Kapitalerhöhungen durch und generieren dadurch überhaupt kein Wachstum, verwässern sie als äh, Investor. Und äh, man könnte hier, wenn man es ganz böse ausdrückt, auch sagen, die zahlen ihre Dividende aus, äh, aus den Kapitalerhöhungen. Und deswegen ist eine TUI dann auch so ein massiver anderen Performer und äh, läuft selbst aus Sicht von zehn Jahren nicht. Ähm, Wer nichts, was ich mir ins Depot äh, legen will, mir die letzten fünf oder zehn Jahre im Endeffekt, ja, aber man muss trotzdem sagen, so günstig wie aktuell war sie, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nie. Das muss man hier durchaus zugute halten. Aber sehen Sie auch hier immer mal wieder Jahre, wo kein Gewinn gemacht wird, dann nur ein bisschen, dann stabilisiert sich das und so weiter und so fort. Also ja, das löst nicht die große Begeisterung aus, um es vorsichtig auszudrücken. 
Gut. Ich hoffe, äh, damit auch Tui beantwortet. Äh, ich weiß, die wurde sehr viel gefragt, aber langfristig werden sie damit wahrscheinlich nicht die größte Freude haben. Okay, dann äh, vielen Dank, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben. Äh, ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel äh, Spaß gemacht äh, wie mir. Es würde mich freuen, wenn ich Sie auf dem Guidance-Desktop mal sehe. Können Sie mir, wie gesagt, jeden Tag schreiben. Ansonsten äh, viel Erfolg äh, am Aktienmarkt. Lassen Sie sich nicht das Fell über die Ohren ziehen. Halten Sie sich von diesen Hype-Bewertungen und Ähnlichem äh, fern. Und äh, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Und äh, ja, vielen Dank für das ganze Lob, das äh, auch immer kommt. Sowohl per E-Mail als auf dem Des Desktop und auch jetzt hier im Webinar wieder. Dankeschön. Schönen Abend noch.